హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు బొడ్డు మహేందర్ ఈరోజు మనం కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా రెండు వేల పదిహేడు జనవరిలో జరిగిన ప్రాంతీయ జాతీయ అంతర్జాతీయ విశేషాలను చూద్దాం ముందుగా ప్రాంతీయ విశేషాలకు వస్తే ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ లాయర్స్ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా హైకోర్టు న్యాయవాది బొమ్మగాని ప్రభాకర్ నియమితులయ్యారు ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ అరుణ్ సాగర్ స్మారకార్థం తెలంగాణ ప్రెస్ అకాడమీ ఏర్పాటు చేసిన సాహితీ పురస్కారం కవి కాదర్ మొయ్యుద్దీన్కి దగ్గింది ప్రజలకు విమానయానాన్ని చేరువ చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ప్రాంతీయ అనుసంధాన పథకం ఆర్సీఎస్ లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేరింది జేఎల్ఎల్ ఏటా డైనమిక్ సిటీల పేరిట విడుదల చేసే గ్లోబల్ సిటీ మొమెంటమ్ ఇండెక్స్ లో హైదరాబాద్ ఐదో స్థానంలో నిలిచింది అగ్రస్థానంలో బెంగళూరు హోచిమన్ వియత్నాం దేశం సిలికాన్ వ్యాలీ అమెరికా దేశం షాంఘై చైనా తర్వాత స్థానాల్లో ఉన్నాయి పూణే పదమూడో స్థానం చెన్నై పద్దెనిమిదో స్థానం ఢిల్లీ ఇరవై మూడు ముంబై ఇరవై ఐదో స్థానాల్లో ఉన్నాయి ఇరవై ఐదేండ్ల తర్వాత అఖిల భారత ఫారెస్ట్ స్పోర్ట్స్ మీట్ రెండు వేల పదిహేడు హైదరాబాద్ లోని గచ్చి బౌలి జిఎంసి బాలయోగి స్టేడియంలో నిర్వహించారు కేంద్రం రూపొందించిన ఉదయ్ పథకంలో తెలంగాణ జనవరి నాలుగున చేరింది దీంతో ఎస్పీడీసీఎల్ ఎన్పీడీసీఎల్ లకు ఆరు వేల నూట పదహారు కోట్ల ప్రయోజనం చేకురనున్నది ఒంటరిగా జీవిస్తున్న మహిళలకు ప్రతి నెల వెయ్యి రూపాయల పింఛన్ అందించే కొత్త పథకాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది విద్యా ఉద్యోగ నియామకాల్లో అనాథ పిల్లలకు ఎస్సీ హోదా కల్పిస్తున్నట్లుగా సీఎం కేసీఆర్ జనవరి ఐదున ప్రకటించారు ఇక జాతీయ విషయాల్లోకి వస్తే ప్రముఖ టెలికాం సేవల సంస్థ ఎయిర్టెల్ కోటక్ మహీంద్ర బ్యాంక్ సంయుక్తంగా దేశంలో తొలి పేమెంట్ బ్యాంకును ప్రారంభించాయి విషపూరితమైన ఎండోసల్ఫాన్ ను పొల పొలాల్లో వినియోగించడం వల్ల అనారోగ్యానికి గురైన ఐదు వందల మంది రైతులకు ఐదు వందల కోట్ల నష్టపరిహారం క్షమించాలి ఐదు వేల మంది రైతులకు ఐదు వందల కోట్ల నష్టపరిహారం చెల్లించాలని కేరళ ప్రభుత్వాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది రెండు వేల పదకొండులో ఎండో సల్ఫాన్ని స్టాక్ హోమ్ కన్వెన్షన్ నిషేధించింది భారత ఒలింపిక్ సంఘం ఐఓఏ జీవితకాల సభ్యులుగా అభయ్ సింగ్ చౌతాల సురేష్ కల్మాడిలను నియమించడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం తాత్కాలికం తాత్కాలిక నిషేధం విధించింది పట్టణ గ్రామీణ పేదలకు పక్కా ఇండ్లు నిర్మించేందుకు ఉద్దేశించిన ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది ఈ పథకం కింద ముప్పై మూడు శాతం అదనంగా ఇండ్లను నిర్మించనున్నారు తొమ్మిది లక్షల లోపు గృహ రుణాలపై నాలుగు శాతం వడ్డీ వసూలు చేస్తారు దేశంలో రైతుల దగ్గర ఉన్న మూడు కోట్ల కిసాన్ కార్డులను రూపే కార్డులుగా మార్చారు సముద్ర గస్తీ నౌక ఐసీడిఎస్ ఆయుష్ ను కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్ భారత్ కోస్ట్ గార్డ్ కు అందజేసింది ఈ తరహా నౌకల్లో ఇది ఇరవయోది నగదు రహిత లావాదేవీల ప్రోత్సాహంలో భాగంగా భీమ్ భారత్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ మనీ యాప్ ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆవిష్కరించారు ఆధార్ సంఖ్య ఆధారంగా ఈ యాప్ పనిచేస్తుంది స్మార్ట్ ఫోన్లలో పనిచేసే ఈ యాప్ కు నేరుగా వ్యక్తి బ్యాంక్ ఖాతా అనుసంధానించి ఉంటుంది ఖాతాదారుడి వేలి ముద్రే పాస్వర్డ్ గా పనిచేస్తుంది తీహార్ పురుషుల జైలు సూపరింటెండెంట్ గా తొలిసారి మహిళా అధికారి అంజు మంగ్లా నియమితులయ్యారు స్కార్పిన్ తరగతికి చెందిన కండేరిని జనవరి పన్నెండున ముంబైలోని మజ్గౌ డాక్ నౌకా నిర్మాణ కేంద్రం నుండి జలప్రవేశం చేయించారు దేశంలోని తొలి సోలార్ బోట్ ఆదిత్యను కేరళలోని వెంబనాడ్ సరస్సులో ప్రారంభించారు ఈ బోటు వైకోం తవనక్కడ తవనక్కడపు మధ్య రోజుకు ఇరవై రెండు ట్రిప్పులు తిరుగుతుంది పినాకా మార్క్ వన్ కు నావిగేషన్ మార్గనిర్దేశనం నియంత్రణ కిట్లను జత చేసి అభివృద్ధి చేసిన పినాకా టూను ఒడిషాలోని చాందీపూర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్ట్ రేంజ్ నుండి విజయవంతంగా పరీక్షించారు ఈ రాకెట్ ను హైదరాబాద్ లోని ఆర్సీఐ డిఆర్డిఎల్ పూణేలోని ఏఆర్డిలు సంయుక్తంగా రూపొందించాయి హిమాచల్ ప్రదేశ్ రెండో రాజధానిగా ధర్మశాలను ప్రకటించారు రెండు వేల ఐదు నుండి ధర్మశాలలో పూర్తి స్థాయి శీతాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి అరవై ఎనిమిదవ గణతంత్ర వేడుకలకు అబుదాబి యువరాజు జాయిద్ అల్ నహాన్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు తొలిసారిగా యుద్ధ నౌక ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్యలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏటీఎం సేవలను ప్రారంభించింది బీహార్ లో అమలవుతున్న సంపూర్ణ మద్య నిషేధానికి మద్దతునిస్తూ ప్రపంచంలోని అత్యంత పొడవైన సుమారు పదకొండు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల మానవహారాన్ని నిర్వహించారు నిషా ముక్త్ క్యాంపెయిన్ పేరుట ఈ మానవహారాన్ని చేపట్టారు ట్రేడ్మార్క్ కాపీ రైట్లకు సంబంధించిన 
కేసుల విచారణలో ఉపయోగపడే ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ రైట్స్ ఐపీఆర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టూల్ కిట్ను కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రారంభించారు చిన్న వ్యాపారుల ఇంటర్నెట్ ఆధారిత వ్యాపారం కోసం మై బిజినెస్ వెబ్సైట్స్ డిజిటల్ లావాదేవీలపై శిక్షణ ఇచ్చేందుకు డిజిటల్ అన్లాక్డ్ కార్యక్రమాలను గూగుల్ ప్రారంభించింది ఢిల్లీ ప్రభుత్వం గుడ్ సమ్మర్టిన్ పథకం కింద రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి తక్షణ సాయం అందించి ఆదుకునే పౌరులకు రెండు వేల నగదు ప్రోత్సాహంతో పాటు ప్రశంసా పత్రం అందజేస్తున్నది రీడిఫైనింగ్ ఎంగేజ్మెంట్స్ విత్ ది ఇండియన్ డయాస్పోరా అనే రీడిఫైనింగ్ ఎంగేజ్మెంట్స్ విత్ ది ఇండియన్ డయాస్పోరా అనే పేరుతో పద్నాలుగవ ప్రవాస భారతీయ దినోత్సవం బెంగళూరులో నిర్వహించారు దేశంలో అత్యున్నత సాహస పురస్కారం అశోక్ చక్ర రాష్ట్రీయ రైఫిల్స్ కి చెందిన హవల్దార్ హంగ్ పాన్ దాదాకు మరణానంతరం ప్రదానం చేశారు ఇక అంతర్జాతీయ విషయాల్లోకి వస్తే ప్రవాస భారతీయుడు డిఎన్ఏ పరిశోధకుడు శంకర్ బాలసుబ్రహ్మణ్యాన్ని బ్రిటన్ భారతి బ్రిటన్ సారీ ప్రవాస భారతీయుడు డిఎన్ఏ పరిశోధకుడు శంకర్ బాలసుబ్రహ్మణ్యాన్ని బ్రిటన్ ప్రభుత్వం ది ఆర్డర్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఎంపైర్ అవార్డుతో సత్కరించింది ద్వంద్వ పన్నులను నిరోధించేందుకు ఉద్దేశించిన డబుల్ ట్యాక్సేషన్ అవాయిడెన్స్ అగ్రిమెంట్ మూడో ప్రోటోకాల్పై భారత్ సింగపూర్లు సంతకాలు చేశాయి శ్రీలంకలోని జాఫ్నాలో అంతర్యుద్ధం కారణంగా నిరాశ్రయులైన ప్రజలకు రక్షిత తాగునీరు అందించడం కోసం మూడు వేల వర్షపు నీటి సంరక్షణ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసేందుకు భారత్ శ్రీలంకతో ఒప్పందం చేసుకున్నది జీ సెవెంటీ సెవెన్ కూటమికి రెండు వేల పదిహేడు ఏడాది దిగ్గను ఈక్వెడార్ నాయకత్వం వహిస్తున్నది ఈ బాధ్యతలను గత ఏడాది థాయిలాండ్ నిర్వర్తించింది అభివృద్ధి చెందుతున్న నూట ముప్పై నాలుగు దేశాల ఆర్థిక ప్రయోజనాల రక్షణగా జీ సెవెంటీ సెవెన్ ను సెవెంటీ సెవెన్ దేశాల భాగస్వామ్యంతో పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు జూన్ లో ఏర్పాటు చేశారు యూరోప్ ఖండంలో తొలి జలాంతర మ్యూజియం అట్లాంటిక్ ను స్పెయిన్ లోని కెనరీ దీవుల సమీపంలోని లాంజా రొటే తీరంలో ప్రారంభించారు ఈ మ్యూజియాన్ని బ్రిటిష్ కళాకారుడు జాన్ డికైర్ టేలర్ డిజైన్ చేశారు అమెరికా నలభై ఐదవ అధ్యక్షుడిగా డోనాల్డ్ జే ట్రంప్ జనవరి ఇరవైన ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు తొలి సంతకం ఒబామా కేర్ రద్దు ఫైల్పై చేశారు పార్లమెంటరీ తరహా ప్రభుత్వం నుండి టర్కీ అధ్యక్ష తరహా ప్రజాస్వామ్యానికి మారింది ఇందుకు ఉద్దేశించిన బిల్లును టర్కీ పార్లమెంట్ జనవరి ఇరవై రెండున ఆమోదించింది ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు తయ్యూబ్ ఎర్డోగన్ రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిది వరకు అధ్యక్షుడిగా కొనసాగేందుకు ఈ బిల్లు వీలు కల్పిస్తున్నది భారతీయ పర్యాటకులను వర్తిస్తున్న వీసా ఫ్రీ సౌకర్యాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు భారతీయ పర్యాటకులకు వర్తిస్తున్న వీసా ఫ్రీ సౌకర్యాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు హాంకాంగ్ ప్రకటించింది గతంలో భారతీయులు హాంకాంగ్ లో పర్యటించాలంటే వీసా అవసరం లేకుండానే పద్నాలుగు రోజుల వరకు అవకాశం ఉండేది ఇప్పుడు అవకాశం లేకుండా పోయింది ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వప్రతినిధి సభ రెండు వేల పదిహేడును సుస్థిర సుస్థిర పర్యటకాభివృద్ధి సంవత్సరంగా ప్రకటించింది పదిహేడు సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధనకు మద్దతుగా ఐక్యరాజ్యసమితి ఈ తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది భారత్ కజకిస్తాన్ మధ్య ద్వంద్వ పన్నులను నిరోధించేందుకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో జరిగిన ఒప్పందానికి సవరణలు చేస్తూ ఇరు దేశాలు మళ్లీ ఒప్పందం చేసుకున్నాయి ఇక జనవరిలో ముఖ్యమైన వ్యక్తులుగా పేరుగంచిన వాళ్ళ గురించి చూద్దాం భారత ఆర్మీ చీఫ్ గా బిపిన్ రావత్ భారత వైమానిక దళ ప్రధానాధికారిగా బీరేందర్ సింగ్ ధనోవా నియమితులయ్యారు రక్షణ వ్యవస్థలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన జాతీయ రక్షణ కళాశాల కమాండెంట్ గా వైవీకే మోహన్ నియమితులయ్యారు జాతీయ రక్షణ కళాశాల కమాండెంట్ గా నియమితులైన తొలి తెలుగు వ్యక్తి ఆయనే బాలీవుడ్ నటుడు షారుఖ్ ఖాన్ యశ్ చోప్రా జాతీయ అవార్డును అందుకున్నారు ఈ అవార్డును ప్రతి ఏడాది టిఎస్ఆర్ ఫౌండేషన్ ప్రకటిస్తున్నది ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ జనరల్ గా అనిల్ బైజాల్ నియమితులయ్యారు పోర్చుగల్ మాజీ ప్రధాని యాంటోనియా గుటెరస్ ఐక్యరాజ్యసమితి తొమ్మిదవ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమితులయ్యారు టాటా సన్స్ నూతన చైర్మన్ గా నటరాజన్ చంద్రశేఖర్ టీసీఎస్ నూతన ఎండీ సిఇఓగా రాజేష్ గోపినాథ్ నియమితులయ్యారు చంద్రుడిపై చివరిసారిగా కాలు మోపిన అమెరికా వ్యోమగామి జీన్ సెర్నన్ మృతి చెందారు పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో నాసా ప్రయోగించిన అపోలో సెవెంటీన్ మిషన్ కమాండర్ గా ఆయన పనిచేశారు చంద్రమండలపై ఇప్పటి వరకు పన్నెండు మంది కాలు మోపారు ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కంపెనీ సెక్రటరీస్ ఆఫ్ ఇండియా ఐసిఎస్ఐ నూతన అధ్యక్షుడిగా శ్యామ్ అగర్వాల్ ఉపాధ్యక్షుడిగా మకరంద్ లెలేలు నియమితులయ్యారు ఐసిఎస్ఐ అధ్యక్షులు శ్యామ్ అగర్వాల్ పిన్న వయస్కుడు సిబిఐ నూతన డైరెక్టర్ గా అలోక్ కుమార్ వర్మ నియమితులయ్యారు సిబిఐ మాజీ డైరెక్టర్ అనిల్ సిన్హా రెండు వేల పదహారు 
డిసెంబర్ రెండున పదవీ విరమణ చేశారు భారత నలభై నాలుగవ ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ జగదీష్ సింగ్ కెహార్ జనవరి నాలుగున నియమితులయ్యారు ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది అధ్యక్షుడిగా బెంగాల్కు చెందిన మనోజ్ చక్రవర్తి ఎన్నికయ్యారు ఇక అవార్డుల సంగతికి విషయానికి వస్తే అరవై రెండవ ఫిలింఫేర్ అవార్డులో ఉత్తమ చిత్రం దంగల్ నటుడు అమీర్ ఖాన్ దర్శకుడు నితీష్ తివారీ ఉత్తమ నటి ఆలియా భట్ ఉత్త పంజాబ్ సినిమా గురి సినిమాకి ఎంపికయ్యారు జాతీయ సాహస బాలల పురస్కారాలను పంచి పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన తేజస్విద శివాని అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి చెందిన తార్హు పీజు ఉత్తరాఖండ్కి చెందిన సుమిత్ అందుకున్నారు క్రికెట్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇండియాకు చెందిన లెజెండ్స్ క్లబ్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లో వెటరన్ క్రికెటర్ కపిల్ దేవ్కు చోటు దక్కింది ఎల్లా ప్రకట సుబ్బారావు అవార్డును ఏపీ సైన్స్ సిటీ సిఇఓ అప్పసాని కృష్ణారావు ఎంపికయ్యారు నూట నాలుగవ సైన్స్ కాంగ్రెస్లో ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఇస్కా అవార్డులు ప్రదానం చేశారు అశోక్ కుమార్కు అశోక్ కుమార్ అశుతోష్ ముఖర్జీ అవార్డు బెంగళూరు యూనివర్సిటీ ఉపకులపతి భైరప్పకు సార్ సివి రామన్ అవార్డు ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ ప్రొఫెసర్ ఎస్ఆర్ జగన్నాథానికి ఎస్కే మిత్ర బర్త్ సెంటనరీ అవార్డులు అందజేశారు ఇక క్రీడల విషయానికి వస్తే లోతా కమిటీ సిఫార్సులను అమలు చేయకపోవడంతో బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు అనురు అనురాగ్ ఠాకూర్ కార్యదర్శి అజయ్ షిర్కేలను పదవుల నుండి సుప్రీంకోర్టు తప్పించింది భారత టెన్నిస్ సింగిల్స్ ఆటగాడు సోమదేవ్ దేవర్మన్ ప్రొఫెషనల్ టెన్నిస్కు వీడ్కోలు పలికాడు ప్రపంచ మహిళల బ్లిడ్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్లో ఉక్రెయిన్ గ్రాండ్ మాస్టర్ అన్న ముచిచుక్ విజేతగా నిలిచారు టెన్నిస్ స్టార్ ఆండి ముర్రే మ్యారథాన్ రన్నర్ మోఫరా పారా ఒలింపియన్ లీ పేర్సన్ నైట్హుడ్ అవార్డులతో బ్రిటన్ సత్కరించింది ప్రీమియర్ బ్యాడ్మింటన్ లీగ్ పీబీఎల్ టూ విజేతగా చెన్నై స్మాషర్స్ నిలిచింది రన్నర్ అప్ ముంబై భారత తొలి మహిళా ప్రొఫెషనల్ బాక్సర్ గా సరితాదేవి రికార్డ్ సృష్టించారు మొదటి మ్యాచ్ లో హంగేరీకి చెందిన జోఫియా బిడోతో సరితాదేవి తలపడింది మలేషియా మాస్టర్స్ గ్రాండ్ ప్రీ టోల్ గ్రాండ్ ప్రీ గోల్డ్ టోర్నీ ఛాంపియన్ గా బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ సైనా నెహ్వాల్ నిలిచారు ఆమె కెరీర్ లో ఇది తొమ్మిదో గ్రాండ్ ప్రీ గోల్డ్ టైటిల్ కాగా మొత్తంగా ఇరవై మూడవ టైటిల్ క్రికెటర్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని భారత వన్డే టీ ట్వంటీ క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్సీ నుండి తప్పించుకున్నాడు సారీ తప్పుకున్నాడు రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్లో టెస్ట్ క్రికెట్ నుండి రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నాడు